，连上马车时，你怎么回事？真是不嫌丢人！今日皇上太后都在，你还敢去找荣王殿下？你真是想把我气死啊！你能不能每次把事情搞清楚了再来骂我？你哪只眼睛见到我去找他了？你，你竟然还学会顶嘴了！没想到你非但不知悔改，还变本加厉了。你给我等着，回府我定要加罚伺候。哼，随便你。就在这时，一辆紫金檀木马车经过了凤太傅的身边，停下来，对他好点他莫不是凤微月？回到太傅府的时候，凤微月已经卯足了一身的劲，想要和凤太傅的加法对抗。可凤太傅下了马车，来到前厅的时候。这古怪的看了一眼凤微月，然后一声不吭的往后院走去了。什么情况？打不打？晚上沐浴完后，凤微月临睡前忽然想到，明日似乎就是七日之期了。按照约定，他要去荣王府给沐浴牙第一期解毒。第二天，大小姐，大小姐别睡了，快起来吧，宫里来人宣旨了。嗯，你说什么？宣旨？是啊，大小姐，快点起来洗漱吧。这宣旨的公公在大堂等着呢，老爷他们都到了。这该来的，还是来了吗？怎么才来？还不快跪下听旨！凤微月跪了下来，耷拉着脑袋，没什么心思听。这人都到齐了吧？都齐了。奉天承运，皇帝诏曰：太傅府嫡女凤微月，兰质慧心，才思敏捷。今日特赐太傅府嫡女凤微月为荣王正妃，于明年立春入荣王府完婚，钦此。等等，什么玩意儿？荣王，不是延吉。宋公公，你刚刚说说的是谁？嫁给谁？荣王殿下呀！今日一早，荣王殿下可是亲自入宫面见的皇上，点名要娶凤府嫡女凤微月，所以皇上才立即让咱家来宣旨的。不不不不不不，我我也不知道是怎么回事啊！莫玉雅，你一大清早的是不是疯了？解毒就解毒，你他妈娶我干什么？我跑你家祖坟了，就非得这么跟我过不去吗